হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রিয়াঙ্কা চক টক ইংলিশ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত আজকে আমাদের কিন্তু হতে যাচ্ছে কোয়েশ্চেন আনসার সিডিসের পার্ট টু নাম্বার ক্লাস তো এখানে যারা যারা কোয়েশ্চেন আমাকে করেছিল কমেন্ট বক্সে হোক বা সেটা টেলিগ্রাম গ্রুপে হোক তো সেগুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছি তো যে মেইন কোয়েশ্চেনগুলো তারা করেছিল স্টুডেন্টরা সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বারে কি লেক্সিক্যাল ভার্ব তো লেক্সিক্যাল এবং ডিলেক্সিক্যাল ভার্ব এটা নিয়ে অনেক কিছুই মানে আলোচনা করার আছে তো তাহলে ভিডিওটা প্রচুর দীর্ঘ হয়ে যাবে তো এই জন্য আমি আজকে শুধুমাত্র মানে কিভাবে তোমরা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবে সেটা আমি মানে বেসিক আইডিয়াটা তোমাদের আজকে দেব আর অন্য কোনো ক্লাসে আমি শুধুমাত্র এই লেক্সিক্যাল ভার্ব এবং ডিলেক্সিক্যাল ভার্বের ওপরেই ক্লাস নেব ঠিক আছে তো এখানে একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে তো ডেফিনেশনে আমি যাচ্ছি না আমি এক্সাম্পলটা দিলেই ব্যাপারটা পুরোটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দেখো আই টুক এ নিউ ল্যাপটপ অ্যান্ড আই টুক এ শাওয়ার দুটো সেন্টেন্স এখানে দেওয়া আছে তো প্রথম টুক যে আছে এটা কিন্তু হচ্ছে লেক্সিক্যাল ভার্ব এটা কিন্তু লেক্সিক্যাল ভার্ব এবং পরে যে টুকটা আছে সেটা কিন্তু ডিলেক্সিক্যাল ভার্ব এবার এবার কেন হচ্ছে এরকম তো লেক্সিক্যাল মানেই হচ্ছে যার কোনো মিনিং আছে ঠিক আছে আর ডিলেক্সিক্যাল মানে যার মিনিং নেই এটা হচ্ছে বেসিক আইডিয়া আমাদের এই ভার্বটার মানে যেটা সেন্টেন্সের মধ্যে যার একটা মিনিং প্রকাশ পাবে আর যেটাতে আর যে মানে ভার্বটির আমরা কোনো মিনিং পাবো না বা কোনো পার্শিয়াল মিনিং পাবো একটা ফুল মিনিং পাবো না সেটা ডিলেক্সিক্যাল ভার্ব এবার দেখো সেন্টেন্স দুটো পড়ো আই টুক এ নিউ ল্যাপটপ যদি বলো আই টুক এ নিউ ল্যাপটপ তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে আমি একটি নতুন ল্যাপটপ নিলাম তাই তো মানে আমি কিন্তু নতুন ল্যাপটপ নিলাম মানে এটা কিন্তু মেইন ভার্বের কাজ করছে এখানে কিন্তু এই টুকের একটা মিনিং আছে তাই না কিন্তু পরের সেন্টেন্সটা দেখো আই টুক এ শাওয়ার মানে কি আমি স্নান করলাম একটা শাওয়ার মানে আমি একটা স্নান করলাম আর কি তো এখানে ফোকাসটা কোথায় যাচ্ছে ফোকাসটা কিন্তু চলে যাচ্ছে এই নাউনের মধ্যে এ শাওয়ারের উপর স্ট্রেস আসছে কিন্তু এখানে ভার্ব কিন্তু আমরা কি নিয়েছি টুক দেখো এখানে টুকের কোনো কিন্তু মানে মিনিংই দাঁড়াচ্ছে না কথাটার মানে হচ্ছে আমি স্নান করলাম কিন্তু এখানে আমরা কি দিয়ে কর সেন্ট মানে কি ভার্বটা ইউজ করলাম টুক কিন্তু টুকটা ভার্ব মেইন ভার্ব হিসেবে মানে আছে কিন্তু তারপরেও তার কোনো মিনিং কিন্তু মানে ফোকাসে আসছে না ফোকাস কিন্তু যাচ্ছে সেই শাওয়ারের উপর তাই না ফোকাস যাচ্ছে শাওয়ারের উপর তো এটাই হচ্ছে লেক্সিক্যাল এবং ডিলেক্সিক্যাল ভার্ব যার মিনিং আছে সেটা লেক্সিক্যাল যার মিনিং কাজ করছে না পার্শিয়াল মিনিং দিচ্ছে পুরোপুরি কোনো মিনিং দিচ্ছে না সেটা ডিলেক্সিক্যাল ঠিক আছে আজকে শুধু এতটুকু জেনে রাখো এবার যাচ্ছি এটা নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন আগেও হয়েছে জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ তো জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কি হোয়েন দ্য ইনফিনিটিভ ইস ইউজ টু কোয়ালিফাই এ নাউন ভার্ব অর অ্যাডজেকটিভ ইট ইস কলড এ কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ অর জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কিন্তু একটা নাউনকে ভার্বকে বা অ্যাডজেকটিভকে কিন্তু কোয়ালিফাই করে এর সাথে সাথে আরেকটা জিনিসও আমরা জেনে রাখবো সেটা হচ্ছে এরা তো যেটা জেরান্ডিয়াল মানে সিম্পল ইনফিনিটিভ একটা হয় আর একটা কি জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ তাই তো তো সিম্পল ইনফিনিটিভটা নাউনের মতো কাজ করে ঠিক আছে মানে তুমি সিম্পল ইনফিনিটিভকে নাউন ইনফিনিটিভও বলতে পারো বা সিম্পল ইনফিনিটিভ বলতে পারো আর এটা হচ্ছে জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ এটা কাকে কাকে কোয়ালিফাই করে একটা নাউনকে ভার্বকে অ্যাডজেকটিভকে কোয়ালিফাই করে বা মডিফাই করে ঠিক আছে এবার তার সাথে সাথে তোমাদের মনে রাখতে হবে জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ কিন্তু এই কারণে ব্যবহার করা হয় মানে কোনো পারপাস বা কজ বা কন্ডিশান বা রেজাল্ট এগুলো এক্সপ্রেস করে এর মাধ্যমে আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেটা বোঝাচ্ছি মানে এটাতে কোনো কজ থাকবে কজ বা কোনো রিজন থাকবে বা বলতে পারো কোনো পারপাস থাকবে কোনো পারপাস থাকবে বা কোনো কন্ডিশান থাকবে ঠিক আছে মানে এইগুলো কোয়ালিফাই করার সাথে সাথে এই কথাগুলোকেও মনে রাখবে ঠিক আছে এবার সেন্টেন্স দেখি চলো তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আই অ্যাম সরি টু হেয়ার দিস এবার কাকে কোয়ালিফাই করলো এখানে ইনফিনিটিভটা টু হেয়ার হচ্ছে ইনফিনিটিভ কোয়ালিফাই করলো সরিকে সরিটা কি সরিটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ তার মানে এটা জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ এবার দেখো কি আছে আই হ্যাভ আ হাউস টু লেট আই হ্যাভ আ হাউস টু লেট এখানে কাকে কোয়ালিফাই করলো এ হাউস মানে এ হাউসটা কি নাউন তাকে কোয়ালিফাই করলো টু লেট মানে এটাও জেরান্ডিয়াল ইনফিনেটিভ তারপরে দেখো কি আছে উই ইট টু লিভ 
উই ইট টু লিভ এবার দেখো টু লিভটা কাকে কোয়ালিফাই করলো ভার্ব ইটকে কিন্তু কোয়ালিফাই করলো ঠিক আছে এবার তোমাদের কনফিউশন আসতে পারে এরকম ক্ষেত্রে মানে এটা গেল জেরান্ডিয়াল ইনফিনিটিভ আর একটা হয় নাউন ইনফিনিটিভ বললাম সেটা কি নাউন আকারে ব্যবহার হয় মানে নাউন মানে সেটা সাবজেক্ট সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে বুঝতে পারে সিম্পল ইনফিনিটিভের কথা বলছি অবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে বসতে পারে প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে মানে নাউন যেসব যেসব জায়গায় বসে সিম্পল ইনফিনিটিভ সেই সব জায়গায় বসবে আর জেরান্ডিয়ালটা এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় অ্যাড অ্যাডজেকটিভ ভার বা নাউনকে কোয়ালিফাই করার জন্য এবার একটা সেন্টেন্স লিখলে তোমাদের তখন একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হতে পারে এবার তোমাদের লিখে দেখাচ্ছি সেটা হি হি লাইকস টু হি লাইকস টু সুইম এটা কিন্তু একটা সিম্পল ইনফিনেটিভ এবার এই সেন্টেন্স হি লাইকস টু সুইম আর উই ইট টু লিভ এই দুটো সেন্টেন্স দেখে কি মনে হচ্ছে এটা সিম্পল ইনফিনেটিভ কারণ এটা দেখো অবজেক্টের জায়গায় বসে আছে অবজেক্টে অব ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তার মানে এটা সিম্পল ইনফিনেটিভ বা নাউন ইনফিনেটিভ তাহলে আমরা তো বলতে পারি এটাও অবজেক্টের জায়গায় বসে আছে তাহলে তো এটাও আমাদের সিম্পল ইনফিনেটিভ কিন্তু না দেখো এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কজ বা পারপাস বোঝাচ্ছে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু কজ বা পারপাস বোঝাচ্ছে হি লাইকস টু সুইম সে সাঁতার কাটতে পছন্দ করে সিম্পল ইনফিনেটিভ কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখো উই ইট টু লিভ আমরা খাই কি বাঁচার জন্য একটা পারপাস আছে কজ আছে তাই না এই জন্য কিন্তু এটা জেরান্ডিয়াল ইনফিনেটিভ আর এটা সিম্পল ইনফিনেটিভ তো কখনও যখন মানে সেন্টেন্সগুলো দেখে যখন আইডেন্টিফাই করতে পারবে না সহজে তখন কিন্তু মানে এই কোয়ালিফাই জিনিসটা মানে কাকে কাকে কোয়ালিফাই করে সেটার বাইরে গিয়েও কিন্তু এই কজ পারপাস বা কন্ডিশান এইগুলোর কথাও কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা ছিল জেরান্ডিয়াল ইনফিনেটিভ এবার যাচ্ছি ভার্বাল নাউনের ক্ষেত্রে ভার্বাল নাউন আর জেরান্ড কিন্তু অনেকটা একই মানে জেরান্ডের কাজ কি জেরান্ড মানেই হচ্ছে ভার্ব প্লাস নাউন এই দুটো হিসাবেই তো কাজ করে তো ভার্বাল নাউনও কিন্তু সেম যেরকম যেরকম জেরান্ডের ব্যবহার সেরকমভাবেই ভার্বাল নাউনেরও ব্যবহার তো এটাও আইএনজি ফর্মে থাকে কিন্তু এর ডিফারেন্সটা হচ্ছে এর শুরুতে মানে এই আইএনজি ফর্মের শুরুতে দা ডেফিনেট আর্টিকেল থাকে আর শেষে একটা অফ প্রেপোজিশন থাকে এটা দিয়েই তোমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবে যে এটা জেরান্ড না এটা একটা ভার্বাল নাউন যেমন হি এনগেস্ট ইন দ্য রাইটিং অফ আ লেটার এক্ষেত্রে দেখো হি এন মানে যেভাবে বললাম না এটা প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে তো জেরান্ডও তো প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার হয় এখানে ইন আছে তারপরে কিন্তু এটা ব্যবহার হয়েছে কিন্তু তার আগে দেখো দা আছে তারপরে অফ আছে তাই না এই দুটো আছে এই দুটো দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা জেরান্ড না এটা জেরান্ড না কিন্তু এটা কিন্তু কি ভার্বাল নাউন কারণ দা আর অফ আমরা পেয়ে গেছি ঠিক আছে দেখো দেখতেও একই কাজও একই মানে ভার্বাল নাউন আর জেরান্ডের শুধু এই দুটো জিনিসের পার্থক্য তোমরা দেখতে পাবে ভার্বাল নাউন আর জেরান্ডে ঠিক আছে এবার পরের কোয়েশ্চেন কি ছিল হ্যাড বেটার হ্যাড র্যাদার হ্যাড সুনার এটসেট্রা মানে এইগুলোর পরে কিন্তু হচ্ছে আমাদের বেয়ার ইনফিনিটিভ হয় অনেকে সেন্টেন্স দেখে হ্যাড বেটার আর বা হ্যাড র্যাদার এসব দেখে ভাবতে পারে যে এর পরে হ্যাড আছে তো এর পরে কিন্তু ভার্বের মানে পাস্ট পার্টিসিপালের ফর্ম বসবে পিপি ফর্ম বসবে কিন্তু সেটা না এটা কিন্তু হ্যাড বেটার হ্যাড র্যাদার এগুলোর পরে কি বসে ভার্বের ফর্মটা বসে বেয়ার ইনফিনিটিভ হিসাবে ঠিক আছে তো আই হ্যাড বেটার গো এখানে অনেকে ভাবতে পারে আই হ্যাড বেটার গান হবে কিন্তু সেটা না কিন্তু এখানে কি এখানে গো কেন হলো কারণ এটা হচ্ছে একটা বেয়ার ইনফিনিটি হিসেবে এখানে ব্যবহার হয়েছে তাই আমরা গান লিখতে পারবো না টু গো না লিখে আমরা এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ করেছি শুধুমাত্র গো তো মনে রাখবে হ্যাড বেটার হ্যাড র্যাদার হ্যাড সোনারের পর কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভ হয় ঠিক আছে আর কোয়েশ্চেনে কিন্তু আমার কোয়েশ্চেনে কিন্তু এটাই দেওয়া ছিল এই জন্য কিন্তু সেখানে গান হয়নি এবার থ্রি ইয়ার্স সে গ্রিভিন স্থান অ্যান্ড শাওয়ার থেকে কোয়েশ্চেন ছিল যে এই পোয়েমের মধ্যে কতগুলো কন্ট্রাস্টিং পেয়ার্স আছে তো হ্যাঁ আমার সেখানে কোয়েশ্চেনটা করতে একটু ভুল হয়ে গেছিলো সেখানে আমার বলা উচিত ছিল যে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফে মানে সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাতে কতগুলো কনস্ট্রা কন্ট্রাস্টিং পেয়ার্স আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু হবে সেকেন্ড মানে স্ট্যান্ড যাতে হবে পাঁচখানা পাঁচটা পেয়ার ছিল আর যদি পুরো কবিতার কথা বলো সেক্ষেত্রে কিন্তু ছখানা যেমন ল অ্যান্ড ইম্পালস রক অ্যান্ড প্লেন আর্থ অ্যান্ড হ্যাভেন গ্ল্যাড অ্যান্ড বোয়ার কিন্ডেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড সান অ্যান্ড শাওয়ার এই এটা হচ্ছে টোটাল পোয়েমে আর সান অ্যান্ড শাওয়ারটাকে বাদ দিলে শুধুমাত্র সেকেন্ড স্ট্যান্ড যাতে এই পাঁচটা এবার এগুলো কিন্তু পেয়ারের কথা বললাম যদি ওয়ার্ড হিসাবে আসে 
তাহলে পুরো কবিতায় কতগুলো থাকবে ওয়ার্ড কন্ট্রাস্টিং ওয়ার্ড থাকবে পুরো কবিতায় বারোটা আর মানে সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ডে কিন্তু থাকবে তাহলে দশটা যদি ওয়ার্ড আসে এখানে পেয়ার্স ছিল তাই এরকম ছ মানে ছয় পাঁচ হলো ঠিক আছে এবার যাচ্ছি একজনের কোয়েশ্চেন ছিল কমেন্ট বক্সে যে এই সেন্টেন্সগুলো কেন ভুল হলো হ্যাভ ইউ বট সাম ম্যাঙ্গোস তো এখানে ভুল কি আছে হ্যাভ ইউ বট সাম ম্যাঙ্গোসের মধ্যে এখানে ভুল আছে এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তো ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে আমরা সাম ব্যবহার না করে এনি ব্যবহার করি যখন দেখবে ইন্টারোগেশন আছে বা নেগেটিভ সেন্টেন্স আছে তখন আমরা সাম ব্যবহার না করে কি ব্যবহার করব এনি ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এখানে হ্যাভ ইউ বট এনি ম্যাঙ্গোস এটা হলে কারেক্ট হতো এবার যাচ্ছি পরের নাম্বারে শি ওয়াজ সিটিং বিসাইডস হিম তো এখানে কি ভুল ছিল এখানে কিন্তু প্রেপোজিশনে ভুল ছিল এটা কিন্তু বিসাইড হবে বিসাইডস হবে না বিসাইডস মানে সেটা কিন্তু আলাদা হয়ে যায় মানে তাছাড়া বা এ ছাড়া হয়ে যায় মিনিং আর বিসাইড মানে পাশে সে সে কিন্তু আমার পাশে বসেছিল তাহলে এটা কি হবে বিসাইডস না হয়ে বিসাইড হবে তাহলে কারেক্ট হতো এবার পরের নাম্বারে কি আছে ইউ অ্যান্ড মি উইল ডু দ্য ওয়ার্ক তো আমরা কি জানি প্রোনাউনের কিন্তু একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় একটা সাবজেক্টিভ ফর্ম হয় আর একটা কিন্তু অবজেক্টিভ ফর্ম হয় পজিটিভ ফর্মও হয় তো এই দুটো নিয়ে আলোচনা করি আগে সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ নিয়ে সাবজেক্টিভ যদি বলি আই তাহলে আইটা হচ্ছে সাবজেক্টিভ ফর্ম মানে পার্সোনাল প্রোনাউনগুলো সাবজেক্টিভ ফর্মে হয় আর অবজেক্টিভ ফর্মে কী আসবে তাহলে সেক্ষেত্রে মি এবার তুমি যখন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে সে সেই প্রোনাউনকে সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করবে তখন তুমি কি করে অবজেক্টিভ ফর্মটাকে বসাও নিশ্চয়ই বসবে না তখন আমাদের সাবজেক্টিভ ফর্মকে বসাতে হবে তো এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ইউ অ্যান্ড মিটা কি কোন জায়গায় বসে আছে পজিশনটা কি সাবজেক্টের জায়গায় পজিশনটা আছে তো সাবজেক্টের জায়গায় আমরা কি করে মি দেই অবজেক্টিভ ফর্মকে তাহলে এখানে কি হওয়া উচিত ইউ অ্যান্ড আই তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা কারেক্ট হতো ইউ অ্যান্ড আই উইল ডু দ্য ওয়ার্ক তো এই ছিল তোমাদের কোয়েশ্চেন যেগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো তোমাদের কোয়েশ্চেন তোমরা আমার কমেন্ট বক্সেও যে ক্লাসগুলো দেখে কমেন্ট বক্সে কোয়েশ্চেন করে রাখতে পারো বা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করেও সেখানে তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো ডিসক্রিপশানে কিন্তু সেই টেলিগ্রাম গ্রুপে লিংক দেওয়া আছে তো যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবে যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং টাটা বাই